നമസ്കാരം ക്ലോസ് ആൻഡ് കൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ ശ്രീ സുനിൽ പെ ഇളകിടമാണ് ഈ ആഴ്ച അതിഥി സ്വാഗതം ശബരിമല വിഷയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താങ്കളെടുത്ത നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ താങ്കളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്നൊരാഹ്വാനം വരികയും അതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം താങ്കളുടെ തൊഴിലിടമായ സർവകലാശാലയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മുൻപിൽ ആക്രമണമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തു ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു നിലപാട് ശബരിമല വിഷയം വന്ന പിടുത്തൊരു നിലപാടല്ല ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്തോ മുപ്പതോ വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു ധാരണയാണ് ആ ധാരണ ഈ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആക്രമണങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സംഘപരിവാറിൻ്റെ എതിർപ്പുകൾ നേരിടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് ആഴ്ച ആഴ്ചയായിട്ട് പല രൂപത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അസഭ്യം പറയലുണ്ട് അപവാദ പ്രചരണമുണ്ട് ഭീഷണികളുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കുറേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു സംവാദാത്മകമായി ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലല്ലോ സംഘപരിവാറിൻ്റേത് അതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ അതൊട്ടും ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം പൊതുവെ സംജാതമാകുന്നില്ല അക്രാമകമായ ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിന് അവരുടെ ഹിംസയ്ക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു സംവാദങ്ങൾക്ക് പോലും എന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതുണ്ട് അതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ച എല്ലാവരെയും ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീധരനെതിരെ ഭീഷണി വരുന്നുണ്ട് സന്നിയെ ധാരാളമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ച് പ്രചാരവേല നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പോകാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചവരുടെ നിത്യജീവിതം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തി മൗനത്തിൽ ആഴ്ത്തുക എന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പൊതു സമീപനമാണ് കേരളം ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് സംവാദാത്മകമാകേണ്ട ജനാധിപത്യപരമായി സംവാദം നടക്കേണ്ട ഇടങ്ങൾ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിലപാടുകൾക്ക് കീഴടങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതീശത്വം നേടുന്നുണ്ടോ അതീശത്വം നേടി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഈ സംവാദപരമായി വികസിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി വേണ്ട പോലെ ഇപ്പോൾ നിലനിർത്തുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടല്ലോ ഈ ആൾക്കൂട്ടം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞൊരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷക്കാലത്തെ സംവാദ ശൂന്യതയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സവിശേഷമായ ഘട്ടത്തിൽ ഈ നവയാഥാസ്ഥിത സ്ഥിതിഗത്വത്തിന് മേൽക്കൈ കിട്ടുകയും ഡിസ്കോഴ്സിൽ അവരുടെ പക്ഷം ഒരുപക്ഷെ സർക്കാരിനോ മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കോ പോലും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പുറകിലേക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുറകിലേക്കെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ആ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു തിരിച്ചടി ഈ വിഷയത്തിൽ നേര് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് മൊത്തത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാരണം ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിലുണ്ടായി ഒന്ന് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ പുരോഗമനപരമായ ജീവിതബുദ്ധിയുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി അതുപോലെ ഭരണഘടനയെ പോലുള്ള ചില അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടായി മറുഭാഗത്ത് അക്രമോത്സുകമായ ഒരാൾക്കൂട്ടാണ് ഉള്ളത് അവരോട് ഇത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ദീർഘകാല ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഇതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമാണ് പക്ഷെ ഒരു വൻ തിരിച്ചടിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പലരും അങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിരാശ തോന്നേണ്ട ഘട്ടമല്ല ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുൻപിൽ കീഴടങ്ങില്ല ഇല്ല ഇല്ല നിശ്ചയമായിട്ടും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യം പേടിയെന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കീഴടങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഈ ലിംഗനീതിയുടെയും തുല്യതയുടെയും വിഷയങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരവായി വരികയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവായി വരികയും അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹം പക്വമാകാതിരിക്കുകയും
ആ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിൻ്റെയോ അതിനുശേഷം നടന്ന സമരങ്ങളുടെയോ കർഷക സമരങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ ഒരു ഒരു അനുരണനം അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു എഴുപതുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നു പോകാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാഥാസ്ഥിതികമായ ശക്തിപ്പെടൽ ഒരുപക്ഷെ എഴുപതുകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു അന്ന് സമൂഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ആ നിലയിൽ വികാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അര നൂറ്റാണ്ട് കാലം നമ്മുടെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പിൻവാങ്ങൽ ആ പിൻവാങ്ങൽ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സമൂഹത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയക്ക് ശേഷം സ്വാഭാവികമായ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ തുല്യതയുടെ വിഷയം കുറെ കൂടി മികച്ച രീതിയിൽ ഇത്രയധികം ബഹളങ്ങളില്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഇമ്പോസ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ കരുതിക്കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ മുൻനിർത്തി സുപ്രീം കോടതി ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോസ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള തകരാറ് ഭരണഘടന ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെതല്ല എന്നൊരു യുക്തിയിലേക്ക് പോകും ഇപ്പം ഇത് പല രൂപത്തിൽ ഈ വാദം ഉയരുന്നുണ്ട് എനിക്കതിനോടുള്ളൊരു വിയോജിപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാന്നാർ ലഹളം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുലമുറിച്ച് കളഞ്ഞ് സമരം ചെയ്ത സ്ത്രീയുടെ നങ്ങേലിയുടെ സമരം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ശാരീരികവും പൗരത്വത്തിൻ്റെതുമായ തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം തന്നെയാണ് ആ മൂല്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ഭരണഘടനയിലെ തുല്യതാ യുക്തി ഉണ്ടായത് ഭരണഘടന അതിനെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഭരണഘടനയിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ആശയം അല്ലാതെ നവോത്ഥാനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നിയമനിർമ്മാണമോ നിയമപരമായ ഉത്തരവുകളോ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് ഇല്ലെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നു നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചാന്നാർ ലഹളയുടെ ഉദാഹരണം അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ആവശ്യം ഉയരുകയും ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം നിരക്ക് ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും അത് വലിച്ചു കീറപ്പെടുകയും പിന്നെ സാമുദായിക സംഘർഷമായി വളരുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതിന് തുല്യമായ വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ തുല്യത എന്നുള്ളത് ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിലെ തുല്യത എന്നുള്ളത് ലിംഗപരമായ തുല്യത എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ആവശ്യവും അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ ആ പരിമിതി ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ എന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കേരളീയ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിലുണ്ടായ നവയാഥാസ്ഥിതികത്വം ഉണ്ട് ആ നവയാഥാസ്ഥിതികത്വമാണ് വാസ്തവത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ തുല്യത എന്നുള്ള അവകാശത്തെ വലിയ തോതിൽ പൊറോട്ടടിച്ചതെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലോ എഴുപത് എൺപതുകളിൽ പോലുമോ ഈ ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് കാരണമാകുമായിരുന്നില്ല അതിന് പ്രതിരോധം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ ആവശ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ആ തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ താഴെ തട്ടിൽ വികസിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ വികസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നത് ഒരളവിൽ ഉണ്ട് ഒരളവിൽ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം മാർസ് പണ്ട് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ലഭ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപ്പം നമുക്ക് കൈവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളോടാണ് നമുക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുക ഒരു ആദർശാത്മക സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മൾ മുൻകൂറായി ഭാവന ചെയ്ത് അതായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിരുന്നു എന്നതിന് പറയാം പക്ഷേ അത് സാധ്യമല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഒരു കോടതി വിധി വരുന്നു അത് നൽകുന്ന ചില സാധ്യതകളുണ്ട് അതിനോട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുവഴി സമൂഹത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒന്നുകിൽ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കാം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ അതിൽ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള താരതമ്യേന റിസ്ക്കുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുൻപ് നവോത്ഥാനമുണ്ടായ കാലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഞങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ ആക്രമ
അതിൽ മുഖ്യധാര ഇടതുപക്ഷത്തിന് കുറ്റകരമായ ഒരു പങ്കില്ലേ നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടുകൂടാ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ കക്ഷി തലത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയതും അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ പൊതുജീവിതത്തിൽ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ പതിക്കാതിരുന്നതിനും ഇതിലൊരു നല്ല പങ്കുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനുകൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വിലയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ വിമർശനത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം മുൻപ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാനൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയും ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കാലങ്ങളായി ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളിലൊന്നാണ് കുടുംബ വിമർശനം എന്നുള്ളത് വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് അവരത് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ വളരെ പരിഹാസപൂർവ്വമാണ് അത് പലപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം തന്നെ ഒരു ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും പരിഹാസപൂർവ്വമാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക ഇപ്പം ഞാൻ ലളിതായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ റിമാ കല്ലിങ്കൽ വീടുകളിൽ തനിക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളി പരിഹാസപൂർവ്വം തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്തത് ആ വിവേചനം തന്നെയാണ് യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൻ്റെ വേര് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾ അതായത് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾ വോട്ട് സീറ്റ് ഭരണം തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സവിശേഷമായ സന്ദർഭത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ സീറ്റുകളോ വോട്ടുകളോ നഷ്ടമായാലും ഈ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വളരെ കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചില പരിഗണനകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭമായി ഇത് മാറുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രലായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അത് എത്രത്തോളം അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും ഏതളവിൽ ബാധിക്കുന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഞാനിത് പൂർണ്ണമായൊരു രാഷ്ട്രീയ പരാജയമാകുമെന്ന് പലരും പറയുന്നത് പോലെ ഭയപ്പെടുന്നുമില്ല വ്യക്തിപരമായി പക്ഷെ ഒരു റിസ്ക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് എലമെൻ്റ് ഉള്ളപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആശാവഹമായൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുനർവായനയ്ക്ക് കൂടി ഉള്ള സന്ദർഭവും അവസരവുമാണല്ലോ അതെ ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം എന്നുള്ളത് അയ്യങ്കാളി നടത്തിയ സമരങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രജാസഭയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മൾ അവലോകനം ചെയ്താൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അജണ്ട ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കീഴാള പക്ഷത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം എത്രമാത്രം ആ നിലയ്ക്കുള്ള നവോത്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നവോത്ഥാനത്തെ നമ്മൾ ഏകമുഖമായ ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല ക്ഷേത്രപ്രവേശനം എന്നുള്ളത് വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തിനകത്ത് നടന്ന ഒരു നവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മത നവീകരണത്തെക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ സ്പിരിറ്റ് കിടക്കുന്നത് ജാതി വിമർശനത്തിലും ജാതി നശീകരണത്തിലുമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ നവോത്ഥാനത്തെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് അജണ്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു പ്രക്രിയ മാത്രമായിട്ട് പലപ്പോഴും അതിനെ തെറ്റായി കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്പെക്ട്രമായിട്ട് നവോത്ഥാനത്തെ കാണുക അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് മത നവീകരണപരമായ ചില ശ്രമങ്ങളുണ്ട് മറ്റേ അറ്റത്താണെങ്കിൽ ജാതി നശീകരണപരമായ ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ സമുദായ പരിഷ്കരണം ശാസ്ത്രപ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ വികാസം സംരംഭകത്വം ധാരാളം ഘടകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആകത്തൊക്കെയായിട്ടേ നവോത്ഥാനത്തെ കണ്ടുകൂടൂ അല്ലാതെ ഒറ്റ പോയിൻ്റായിട്ട് അതിനെ ചുരുക്കുന്നത് ശരിയല്ല ആ സന്ദർഭം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതം ഇന്ന് കാണുന്നത് മാതിരി നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു ഒന്ന് അന്ന് മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് എൽ എം എസ് ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ഈഴവർ സാമൂഹികമായി നേടിയ ഉന്നതിക്കനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഈ അടിമത്തം എന്നുള്ളത് ഏറെക്കാലം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ല മതപരിവർത്തനത്തിനുള്ള പാതയിലേക്ക് പോയേനെ തിരുവിതാംകൂർ എന്ന് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആയിട്ടുള്ള നിലയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ആ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതം ഇന്ന് കാണുന്നത് മാതിരി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അല്ല ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോക്കില്ലല്ലോ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാം ക്ഷേത്രപ്രവേശനം ഈ കേവലം മത നവീകരണപരം ആയ താല്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നടന്നതല്ല എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അത്
അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ നിലനിൽപ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന അതേ രൂപത്തിലാകുമായിരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് ശേഷം വന്ന വെങ്ങാനൂരിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഊന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ ശുദ്ധി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പാലിക്കണം അത് വ്യക്തിപരമായും ആത്മീയമായും ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളതിനാണ് പക്ഷേ അയ്യങ്കാളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അല്ല മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം എന്നുള്ളത് വ്യവസ്ഥാപിത ഹിന്ദു മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കാൾ അത്യാവശ്യമായിരുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നില്ലേ നിശ്ചയമായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും അല്ല ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഇപ്പൊ വിവേകാനന്ദൻ മുതൽ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ഹിന്ദു മതത്തെ ഒരു ആധുനിക മതമാക്കുക മധ്യകാലത്തിന്റെ അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് അതിനെ ഉയർത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ആധുനിക മൂല്യങ്ങളോട് ഒത്തുപോകുന്ന ഒരു മതമാക്കുക നമ്മൾ ഈ നവോത്ഥാനം എന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രവണതകളും ഏറെക്കുറെ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാര്യം അതാണല്ലോ ഒരു ആധുനിക മൂല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയിത്താചരണം ഇല്ലാണ്ടാക്കുക മൃഗബലി ഇല്ലാണ്ടാക്കുക വിധവാഹം നടപ്പാക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ പലതും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയിലെ ഒരു ധാരയായിട്ടേ കാണാവുള്ളൂ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയയുടെ ആകത്തൊക്കെയല്ല പയ്യങ്കാളിക്ക് മതനവീകരണം ഒരു താല്പര്യമേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ ആധുനിക വൽക്കരണമാണ് അതിന് അതിനുവേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ അവകാശങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല വേലുകുട്ടി അറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെ പി കറുപ്പനോ വെ പി വെള്ളോനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ ഈ ധാര തുടരുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ച വരുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മതകീയമല്ലാത്ത മതനിരപേക്ഷമായ സമത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളീയ നവോത്ഥാനം ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം എന്നുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ നിലക്കുള്ള എല്ലാ മൂല്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിലപാട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു എല്ലാ മൂല്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ കാരണം നവോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ നവോത്ഥാനത്തെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സവിശേഷമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം അതിൻ്റെ ജാതി വിമർശനപരമായ ഉള്ളടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ സമുദായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സോഷ്യൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഒരു സ്പേസ് രൂപപ്പെടുന്നല്ലോ അതെല്ലാം ജാതി വിമർശനപരമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെയാണ് ആ ഒരു ഉള്ളടക്കത്തിന് പിന്നീട് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിൽക്കാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ വിമോചിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതും കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് വിജയിച്ചതല്ല നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തെ കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് എതിരെ നടക്കുന്ന സമരം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമരം നമുക്ക് കേവലം ഒരു ജാതിയുടെ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അംശങ്ങളുടെ മേൽക്കോയ്മ ഉണ്ടാകാം എങ്കിൽ പോലും അതിലെല്ലാ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് ഹിന്ദു ഏകീകരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞു സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിനുള്ള ശ്രമം നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തി ഒന്ന് ശബരിമല കേരളത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിന് ഇല്ലാത്ത വൈകാരികമായൊരു സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് എല്ലാ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്വാധീന ശക്തി അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്വാധീന ശക്തിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഡിവൈഡ് രൂപപ്പെടുത്താനും മതപരമായ ഒരു ക്രോഡീകരണം നടത്താനുമുള്ള വലിയ ശ്രമം വാസ്തവത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആത്യന്തികമായി ഈ ഹിന്ദു ഏകീകരണം എന്നുള്ളത് സംഘപരിവാറിന് രാഷ്ട്രീയമായി നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്കല്ല എത്തുക അതിൻ്റെ നമ്മളതിൻ്റെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഇലക്ട്രൽ ഗെയിംസ് എന്നുള്ള കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു വ്യവഹാരത്തിൽ മേൽക്കോയ്മ നേടാനുള്ള ആ സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്താൽ മത ഏകീകരണം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കൾക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കില്ല നിശ്ചയമായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും അത് നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പൊതുസ്ഥിതി നോക്കിയാൽ ഈ മതപരമായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ മറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റികൾക്ക് മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം നേരിടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് അംബേദ്കർ ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോ
ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു അതേ അളവിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം എത്തണമെന്നില്ല കാരണം ദേശീയത നേരിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമല്ല മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാകട്ടെ വേറൊരു ലെവലിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുക എങ്കിലും അനുവാദ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എറിയും കുറഞ്ഞും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംവാദത്തിന് നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സംവാദത്തിന് സാമൂഹ്യ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒട്ടും സംവാദ സന്നദ്ധ അല്ലാത്തവരടഞ്ഞ മറുപുറമുണ്ട് കേരളത്തിൽ രണ്ട് ധ്രുവം അതെ അതെ അപ്പൊ ഈ സംവാദ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും മറുഭാഗത്തേക്ക് ഇത് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരിമിതി തുടരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം ഞാനും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അപ്രസക്തായി പോവുകയും ഒരാളാണ് പറയുന്നത് എന്നത് പ്രധാനമായി മാറുകയും ചെയ്യും വലതുപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള വിമർശനങ്ങൾ സ്വാഭാവിക സ്വാഭാവിക പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തു നിന്ന് തന്നെയുള്ള വിമർശനങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഉണ്ട് സുനിൽ മാഷൂർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ഹിന്ദുത്വമാണ് എന്ന് പോലും സവർണ വർഗീയതയുടെ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ള വിമർശനം പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കൂടി വിശദമായി പറയേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ മഹാഭാരത പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ആ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനത്തിന് വലിയ തോതിൽ കാരണമായത് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ദീർഘചരിത്രം എടുത്താൽ മഹാഭാരതം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മോണോഗാമസ് ആയിട്ട് സോറി ഒരു ഹോമോജനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകമുഖമായ ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റായിട്ടല്ല നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എല്ലാം മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അക്ബറുടെ കാലത്ത് ഉലമാക്കളുടെ മതാധികാരത്തെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അക്ബർ വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മഹാഭാരതമാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പേർഷ്യൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അക്ബറുടെ കാലത്ത് തയ്യാറാക്കുകയും മുഗൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും മതാധികാരത്തെക്കാൾ പ്രധാനം രാജാവിൻ്റെ അധികാരമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിലെ ശാന്തിപർവ്വ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയോ വൈവിധ്യപൂർണമായ ഉപയോഗങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണത് അങ്ങനെ വൈവിധ്യപൂർണമായ ജീവിതമുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വന്നുപെട്ട ഒരടറിനെ മാത്രം മുൻനിർത്തി കാണുകയും അതാണ് അതിൻ്റെ അന്തിമ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ചരിത്രേതരമായൊരു സമീപനമാണ് ഈ ചരിത്രേതരമായ സമീപനമാണ് ഹിന്ദുത്വം അതിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അതേ യുക്തിയുടെ മറുപുറത്താണ് ഇതിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പോയി നിൽക്കുന്നത് ഇതിനൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആദ്യം പറയുന്നത് ആരാണ് ഇതിനൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യാണ് ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് ഇതിന് ഒരേ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് ബ്രാഹ്മണവാദികൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണ്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏക അർത്ഥം എന്ന് വിമർശകരും പറയുക വഴി വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതിഹാസ പാഠങ്ങളൊന്നും ഏകാർത്ഥത്തിൽ നിൽക്കില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലർ ഉന്നയിച്ചൊരു വിമർശനം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് രാമനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും രാമൻ എന്നതൊരു ഡിസ്കോഴ്സിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് രാമൻ പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബിംബം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷമാണ് രാമായണ മാസം എന്ന് ആചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കർക്കിട മാസത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ അനുഭവമുള്ളവർ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ തന്നെ രാമായണത്തെ വായിക്കാനോ പുനർവായിക്കാനോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭം എന്താ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം രാമനെ മുൻനിർത്തി രാമായണത്തെ മുൻനിർത്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗം വികസിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി അതിനോട് എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ അതിനുള്ളിൽ കയറി ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും രാമൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശേഷി ഇല്ലാതാവുന്നില്ല ടെക്സ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിനോട് നിങ്ങൾ എൻഗേജ് ചെയ്യണം പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വിട്ടുകളയാം ആ
എങ്ങനെ എങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതേത് പടവുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇത് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠമായി ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ നെറേറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററി ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ക്രമങ്ങളിലൂടെ ഇത് വികസിച്ചു വന്നു എന്ന ഒരു ചരിത്രം മൂന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഹിസ്റ്ററി നാല് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് ഹിസ്റ്ററി ഇതിനൊരു പാരായണ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ വായിക്കപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റല്ല ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് പാരായണത്തിൻ്റെ വളരെ വിഭിന്നമായ സന്ദർഭങ്ങളും അർത്ഥ ഉൽപാദന രീതികളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചു വന്നാൽ താങ്കൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ അസഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് ശബരിമല വിഷയത്തിലെ നിലപാട് മാത്രമായിരിക്കില്ല കാരണം മഹാഭാരത പ്രഭാഷണം അടക്കമുള്ള പല കാരണങ്ങളും ആ കാര്യത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കാരണങ്ങളാവാം അപ്പോ എന്തായാലും ഇനിയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചും തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് കഴിയുന്ന അത്ര കാലം അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഹാഭാരതം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ദിവസം രൂപപ്പെട്ട ആശയങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ പത്തോ മുപ്പതോ വർഷക്കാലം പറയുകയും വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില സന്ദർഭം കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് സാന്ദർഭികമായി ചില പ്രാധാന്യങ്ങൾ കൈവന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷവും ഇത് തുടർന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ആകുന്ന അത്ര നന്നായി പറയാൻ തന്നെ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മൂല്യങ്ങളെ മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോട് സംവാദാത്മകമായിട്ട് ഇതുവരെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു നിരാശത്തിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങൾ പറയുക ആ ബോധ്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയ തന്നെ വഴിയുള്ളൂ കേരളം എന്ന സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും നല്ല പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചില വിപത് സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്താ പറയുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാംക്ഷിയുടെ പഴയൊരു വാചകം ഉണ്ട് ഞാനതെപ്പോഴും വിടാതെ പിടിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് അതായത് ഈ ബുദ്ധിയുടെ എന്താ പറയുക പെസിമിസം ഓഫ് ദി ഇൻ്റലക്റ്റ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമിസം ഓഫ് ദ വിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഭൈഷണികമായി നമ്മൾ നിരാശയിൽ അണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തും ഇച്ഛ കൊണ്ടൊരു ശുഭപ്രതീക്ഷയെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുക തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദി